？心病，不是，你这什么时候得的呀？这心病，已经很久了，很久了。什么很久了？前一段一直好好的，就这几天的事儿。自从跟梁先生见面之后，嗯，我就一直在想这个事情。本来简简单单的，越想越不明白。哎，兰芝，对不住啊。我们家呀，就自打那小白一回来，乱七八糟、鸡飞狗跳的，我就把你给忘了。你不用管我，你都得了相思病了，我哪能不管你、啊、怎么会有相思病呢？你这一辈子都在得相思病。哎，从中国到美国，又从美国回中国。好不容易这两年好点了，又被那梁月进把这病给勾出来了，啊？跟梁先生无关，跟他无关，跟谁有关呢？莫不成你外面还有一个？哎呦，我发现可真是见了鬼了！你说可真是一物降一物，哎，就那么一个。长成那样不招人待见的那么个粗人，啊，就能把你折腾成这样？我怎样了？你怎样了？你，你照照镜子，你看看你怎样了？哎呦，这些事儿可真是，这怎么弄啊？现在，哎，什么事儿？你的事儿跟我们家的事儿现在全裹在一块儿了。老梁那闺女跟我儿子有事儿，我儿子为了他就想跟那小白离，离又没离成。今天老梁那闺女又来找小白，哎，就这些事儿，让让那老梁知道又得炸。这些事情跟我都没有关系。梁先生虽然是个粗人，他也不会怪我的。你这已经是第十回帮他说话了。我是肯定不会再去见那梁月进了啊。我也不会再见他的了。等等。消费三百三，好，谢谢三百三，谢谢啊，嗯。哎呀，服务员，麻烦你把这个房间帮我开一下。好的，谢谢。好了，请。哎，跟你说一下，从明天开始啊，这个房间那个毛巾、牙刷就不用换了啊。哦，这间房明天退了。退了？谁说的？去哪儿了呢？你确定小郭不在啊？他要是在家，老梁还要问我。行，知道了。这是什么道？你在哪儿呢？我都到团结湖了。明天在哪呗？里边都是我的洗漱用品。那你就在哪儿一道。女孩的东西你懂什么？你等会儿吧。
我送你进去。嗯，没事，我。我爸肯定要跟家喝酒呢。我跟他喝呗，反正闲着也没事儿。你不怕他打你头啊？<笑>我又没得罪他。他认为你是在跟他抢女儿。我抢他女儿了。他那人吧，凡是我身边有个男的，甭管好的坏的还是干什么的，只要是个男的，他觉得就是在跟他抢女儿，除了胡晓光。胡晓光为什么招老爷子喜欢？他是我爸的徒弟。不说了。谢谢你啊，今天让我少损失一辆车。什么呀，我特别不好意思把那车撞成那样。<笑>改天请你吃饭。成。行，走了。再见。早休息。干什么去了？嗯，我一天都没见他，我哪知道他干嘛去了？那你不回去问呢？你自己问。哎呀，我问他能说吗？第二件啊，徐天，你熟吧？不太熟。你跟小慧那么好，他俩都快过日子了，你跟徐天不是熟啊？你就说让我干什么吧。一样，了解一下徐天这一天都干什么去了？啊？不是，这一天都发生什么事儿了？啊？哎呀，发生什么呢？表面上啊，我都在场，但背地里指不定有什么事儿。你要这么理解可以。嗯，发现人费。完了，给你发红包啊！多少啊？那要看你提供的情报能决定红包的大小啊。嗯。哎。呃，车技三。输了输了输了输了输了！哎呀，那个一会儿给你发红包啊，呃，但咱说好的事儿啊，事儿，哎，不能耍赖啊！好嘞，哎，爸
跟你汇报一下啊。哎，今天这两点吧。你要等那个徐天儿，开门走啊！你走吧，我就不动了。真住这儿？住这儿啊？明天到银行把钱取了，我问你一年资金退给你啊。这箱子太大了，我搬不动。我这会儿也搬不动，累了。你先把你要用的东西带走，箱子明天我给你送过去。你今天干嘛了？累得跟狗似的。两趟南四环，一趟东城区民政局，回了一趟家。忙活什么呢？离婚，没离成。往后梁小慧怕是见不着了。跟谁离婚啊？前妻。那箱子里有新牙刷什么的吗？有。那也不跟我们说一声，还美国人，妈，我说你这心可真够大的。中国的日子比美国的日子热闹多了。哎，那你就啊和徐天在这儿过日子，不回美国了。行了，没你事儿。妈，我一会儿去买菜。不用不用，你甭管。慧儿啊，该起床了啊！慧儿，这咋的这是啊？啊？不是，那酒是你喝了还是倒了呀？啊？再不喝了，太难受了。哎呀，这玩意儿你借酒浇愁不行。酒这玩意儿分人，你看我就越喝越美。今天我帮你找徐天去啊，啊
不如去，以后也不与提徐天，听见没？这是啥情况？这是？这是命令。不是，是你把他甩了，还是他把你甩了呀？什么情况都没有啊！我跟他现在没有情况，将来也不。听明白了吗，老梁？那就是这这这这，只有结果不说过程，对吧？对。下一位，黄浩达。我。黄主任。啊，对了，时间稍微久一点。啊？哪里不舒服？哪儿都舒服。你干嘛？看病啊！神经病吧你！这是妇产科。我知道啊，但是要制造浪漫的气氛。你哥指的路。我这还有病人呢。我就是你的病人啊。嗯。我的病例。想了你一晚上，但这不是我想你的唯一一个晚上。其实阳光明媚的白天，你的印象也在我的脑海里。爱你的，大仙儿，这算什么？情书啊！你谈恋爱这必须得有情书的。收到了，回去吧。好的。大仙儿。不了了，太过了。什么呀？这演戏还是本性啊？本性啊。肉麻。喜不喜欢呢？当然不讨厌。那什么时候可以登记呀、啊？又来了，哎呀，没到火候呢。继续演吧。什么叫演呀？我这是认真的，我从来不会演戏，知道吗？行了，正常点吧，切换频道，不正常。怎么着？我哥婚没离成，现在跟小慧尴尬了。你猜他们俩还会见面吗？会。啊。别人会不会我不知道，我哥肯定不会。他多好面子呀！现在百爪挠心，但是没有由头约小慧。那我们就应该鼓励鼓励他，对吧？我哥帮过你没有？你哥那哪是帮过我呀？他是我的指路明灯啊！既然这样，你找个由头去约我哥，我去约小慧，咱俩把他俩往一块带，别的你什么都不用说啊，咱们就观察。如果势头好，咱俩撤；势头不好，咱俩就说和说和。嗯，可以。但是。行，肯定行啊！就是我，是觉得不不太合适吧？你想，你哥他身份不一样啊。怎么了？有妇之夫啊！就让他俩见一面，又不干嘛？啊，那倒也是。再说了，谁有妇之夫？我哥已经离了，好吗？在美国就已经离了。小白是一美国人，跟我们家就。按说就没有关系。我明白了。嗯。还有什么指示？情书写的不错。谢谢。走。
好了，给您。都签完了。好，签完了。钱付了吗？付了。你的租约和他租约合并，还省了月中介费呢，都退给他了。哎，来来来，你赶紧签。我走了。那个，箱子下午给我送我家去呗。昨天晚上把东西拿走了吗？箱子怎么还这么沉？不沉就不用你送了。走了。别着急走。你坐上那椅子坐着等我，有事儿。哟，跟客户搞一块去，搞什么一块儿？这是我们妹妹。哟，都说是妹妹，真是跟亲妹妹一样。什么妹妹不妹妹，还不都一样了？啊，拿你当合同。哎。昨儿你走，我都不知道。玩线了吧？没想到你那么无耻啊！还没离呢，大哥。什么时候见见我嫂子啊？随时，只要你有功夫。夏鲁，我现在可就你这么一个哥们儿了。小慧还是我姐呢。跟小白在美国离了，离完了我就回北京了。谁知道太到他已经来了，在美国我们俩不是夫妻了，可在中国还有一张结婚证，谁都没想到的事儿。那天就在那天桥底下跟我说，办完了手续他就回美国了，约好了八点民政局，到那儿了没签字。我跟小慧约的十点钟去他们家见他爸，当面说我爱梁小慧。等我赶他们家的时候，他去了金星园，碰上小白了，彻底玩线，活该！来碗鸡汤喝喝呗。喷泉之所以漂亮，是因为它有压力。瀑布之所以壮观，是因为它没有退路；水滴之所以能够穿石，是因为它永远在坚持。人生亦是如此。跟你在一块儿，老能得到正能量。那是。路再长，也有终点；夜再长，也有尽头。雨下的再大，那也有停的时候。江小白说了：“乌云挡不住微笑的太阳。”再来一个，要多少有多少，还笑呢？这么严肃的事儿，真是。约了梁小慧，不管怎么样得当面说清楚。你自己约啊，不至于慧姐不理你了吧？至不至于不知道，反正现在是不接我电话了。哎呀，老梁还让我给他当线人呢。我现在这都三面间谍了，三面的。老梁，老梁，哎，来来来来来来，哎呀！你这，哎，老刘啊，扭秧歌，骨头折了，折了，腿掉下来了。你们俩到底是什么关系啊？啊，怎么都不盼着对方好啊？不是不，我就是盼着他好啊。你看，他这是腿要是掉下来，他就不能跳了，是不是？天天坐轮椅，坐着陪你唠嗑，你也高兴，是不是？<笑>他在我店里呢。啊。老刘呢？不愿意进你们家门儿，所以叫你出来一趟。过来，你咋那么爱多管闲事儿呢？啥事儿啊
，坐着。啥事儿说？坐着。我来，跟徐天跟梁小慧没关系，儿女自有儿女的账，同意吗？什么事儿？同快说。刘兰芝生病了，我又不是大夫。我知道你不是大夫，你是人吗？你说是就是，你说不是也是。是人就过去见他一面，跟他谈一谈，啊！我不跟你说过吗？我对他没感觉，你别在这瞎张过来。人家对你有感觉呀、啊。他说的。见人一面，救人一命，啊！到时候好好说话。问题是我面见了也好好说话的，完了呢，啊？还得见，还得说。啊，那我这一生不交代了吗？人家兰芝仙女下凡似的，你不吃亏。你看你话说说回来了，你见不见吧？有病看医生，心病你就是医生，那就见一遍，那就等电话。昨天听说你离婚去了，是。这么大的事儿，得你提前说一声。朵儿，这你相信吧？帮我帮团金湖呢。一会儿帮你送家去。你要是放前台了，你一会儿报名就能拿。帮人帮到底，一会儿帮我放家里面。行，不你，你不搬出来住了。反正我住到哪儿，我妈都得把那房子买下来，所以我决定付租金，一个月给她一千块钱。公园大道，嗯，两居，大两居，大两居，一个月一千，两千，宣告独立。不是，他当时租你那是多少钱一个月呀、啊？四千六。所以你每个月得给你妈一万才叫独立。给他一万块，我喝西北风去了就，就我一个月工资才多少钱啊？昨天我去你们家了。啊，我爸跟我说了。嗯。我也去你们家了，碰到小白了，聊了一会儿。嗯。他人不错，说照顾你好多年不容易，别离了。在美国都离过了，谁能想回国内还得再离一遍？美国波士顿现在下雪了吗？我听说下的雪特别厚，厚能把房子给盖住。最后的时候
，能把窗户给挂了。那你们怎么出门啊？铲雪呀。谁铲呀？你还是小白？多数时候我铲，有时候小白也铲，更多时候是我们俩一起铲。今天是离了，回来的早，没赶上下雪。往常呢，都得在车道上堆个雪人。嗯，我这有照片要看。啊，嗯。哇，换了手机了。这还是你给我的。没事，回头让小白发给我，他那手机上肯定有。不看都不知道那雪下的有多厚，特别冷，心里能骂凉骂凉的，穿多少衣服都没用，就跟我现在一样。你现在。冷吗？还行。别喝了，这个有冰。这有咖啡因，你也喝不了。你们俩下班了吗？没呢，上面一堆事儿，等我马上上去了。校对。赶紧给肖总送箱子去吧，这么大一东西拎来拎去的。